。这边的卷帘布全部已经放下来了，因为这边也是关了很多小牛犊。像这边的窗户也是关上了，只是那有些地方是留了一点点空间。像那边的窗户也是一样，有些是留了二三十公分宽。因为还是要保持它通风，虽然这个牛不怕冷啊，但是还是要保持这个合适的温度要好一点。这边就是卷帘布，整个一长条的，一时间可以放下来，也可以伸上去。刚才有朋友问我们这栋楼有多大的面积？我们这个宽度，从这边到这边的宽度。是十米，从这一头到那一头是四十米，这个栏总共是四百个平方。当时从养猪把它转到养牛啊，也不太懂。其实当时这中间，这是两个猪栏合成了一个牛栏的。其实以前都是有一条栏杆的，现在看起来真的是没必要，没必要把这个牛栏做这么大。其实小一点的话。像一边关一个三头到四头都没问题，现在像这么大的牛栏，才关个五六头牛，感觉有点挺浪费的。毕竟一个栏里面关少一点，要好一点。它牛吃东西也好，它也不会乱抢。呃，比如说大大小小的牛啊，关在里面，它也不会乱打架。包括这两边，我们都是装了那个卷帘的。像这个卷帘的话，像一般冬天我们才放下来，冬天那个风比较大嘛，有北风，再就是下雨啊，怕那个雨啊吹进来，这样把牛栏里面的地面会打湿掉。所以像冬季的话，我们全部都是把它放下来的。像一般晴天的时候，就把它伸上去，这样的话，我那边的太阳，早上那边有太阳。可以照射到这个棚里面来，下午的时候这边的太阳也可以照射到这个棚里面来，所以这个棚里面都比较干燥。你像现在冬天虽然关起来了，但是这个栏里面还算不错，挺干的都是。像基本上这么大面积啊，里面关几头牛的话。这个地面保持的都还不错的，像这些牛啊，虽然不怕冷，但是也是挺聪明的。像一般睡的地方，它都是相当干的，像这一湿地方，它们还是不睡的。所以我认为，牛虽然不怕冷，但是它也不喜欢潮湿的地方。所以我认为有些东西是真的是有必要，像上次有朋友讲说，像我们这个旁边的卷帘呢，就是没必要的。其实真正要讲，我个人认为啊，如果是不差钱，不差这么几千块钱，真的是把这个牛栏做的舒服一点，装上这个卷帘呢、啊，也无所谓，只有好处没有坏处。你像我们现在外面的温度在零度左右。但是我室内的温度差不多在七到八度，所以这个牛栏里面是很暖和的。你像一般的牛啊，像真正要讲的话是十五度到二十五度之间，这个温度是比较舒服的。像太冷了，他们会把一部分吃的东西来转化为能量之后来御寒。如果你的温度太低，它就会消耗掉这一部分能量，这样的话，一冬天很很多都是那个牛啊不太长的。但是如果你的温度差不多要高一点，它还是能量消耗少一点。这样的话，冬天它的长肉速度虽然要差一点，但是也不会差到哪里去。你像有些人说，像北方那么冷。零下二三十度，人家也没有这样做，只是遮一下雨就 OK 了。那个牛不是照样的过，话是这样讲，但是我个人认为，还是要把这个牛栏呢、啊、暖和一点。只要你把通风做好，这个牛栏里面没有太大的味道，不会产生太大的氨气啊。
基本上就对这个牛啊，只有好处没有坏处。反过来讲的话，你哪怕是人到里面做事啊，你上料啊、产粪呐、啊，这个人暖和一点也舒服一点，总比四周全是风吹进来要舒服多了嘛。